வருகிற இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி தமிழகத்தில் நடைபெறவிருக்கக்கூடிய நான்குநேரி மற்றும் விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் புதிய தமிழகம் கட்சி எப்படிப்பட்ட நிலைப்பாட்டை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பது குறித்து இன்று காலை பதினொரு மணியிலிருந்து இன்று மாலை மூன்றரை மணி வரையிலும் எனது தலைமையில் புதிய தமிழகம் கட்சியினுடைய அரசியல் உயர்நிலை குழு கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் நாற்பத்தி ஆறு உயர்நிலை குழு உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் இதில் மொத்தம் பதினெட்டு தீர்மானங்களை நிறைவேற்றியிருக்கிறோம் அதில் சிறப்பு தீர்மானமாக மூன்று தீர்மானங்கள் ஒன்று நாளை தமிழகத்துக்கு வரவிருக்கக்கூடிய சீன தேசத்தினுடைய அதிபர் ஜி ஜின்பிங் அவர்களுக்கும் பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கும் அவருடைய வருகையை வரவேற்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது சீனாவினுடைய அதிபர் அவர்களும் பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களும் தமிழகத்தினுடைய மிக முக்கியமான சுற்றுலா தலமான மாபல்லாபுரத்துக்கு வருவது தமிழகத்தினுடைய பெருமையை உலகறிய செய்யும் அது மட்டுமல்ல தொழில் வணிகம் கல்வி என்ற பல துறைகளிலும் இரு நாடுகளுக்கு இடையே ஒத்துழைப்பும் வளர்ச்சியும் அதே போல ஆசிய கண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையே ஏற்படக்கூடிய நல்லுறவு உலக அளவில் ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை உருவாக்கும் எனவே அதுவும் அந்த மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த மாநாட்டை தமிழகத்தில் நடத்துவதில் பெருமை கொள்கிறோம் புதிய தமிழகம் கட்சி இந்த இரு நாட்டினுடைய தலைவர்களையும் மனதார வரவேற்கிறது அடுத்தது நான்குநேரி மற்றும் விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் யாருக்கு ஆதரவு அளிப்பது என்பது குறித்த தீர்மானம் ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் புதிய தமிழகம் கட்சி தேசிய அளவில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைமையில் அமைய பெற்ற தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியிலும் மாநில அளவில் அஇஅதிமுகவினுடைய தலைமையில் அமைய பெற்ற கூட்டணியிலும் இடம்பெற்றது பாரதிய ஜனதா அஇஅதிமுக பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் அடங்கிய கூட்டணியில் நாங்கள் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அங்க வைத்த பொழுது மிக முக்கியமான ஒரு கோரிக்கையை தமிழ்நாடு முதலமைச்சரிடத்திலே வைத்தோம் தமிழகத்தினுடைய இலக்கியங்களிலே மருத நல மக்களாக பெருமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஆறு உட்பிரிவுகளை ஒன்றாக்கி தேவேந்திரகுல வேளர் என்ற ஒரே பெயரில் அழைத்திட அரசாணை பிறப்பிக்க வேண்டும் எனவும் 
அந்த மக்களை இப்பொழுது அவர்கள் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய பட்டியல் பிரிவிலே இருந்து விலக்கி மிக பிற்பட்டோர் பட்டியலை சேர்ப்பதற்கு உண்டான பரிந்துரையை மத்திய அரசுக்கு மத்திய அரசு செய்திட வேண்டும் என்பதுதான் நாங்கள் கூட்டணியிலே சேருகின்ற பொழுது முன்வைத்த மிக முக்கியமான நிபந்தனையாகும் எங்களுடைய அந்த கோரிக்கையை ஏற்று தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் மதிப்புக்குரிய ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஹன்சராஜ் அவர்களுடைய தலைமையில் ஒரு குழுவை ஒன்றையும் நியமித்தார் தேர்தலுக்கு ஒப்பந்தம் ஏற்படுவதற்கு முந்தைய இரவு புதிய தமிழகம் கட்சியினுடைய இருபதுக்கு மேற்பட்ட மாவட்ட செயலாளர்களோடு முதல்வர் அவர்களை அவருடைய இல்லத்திலே சந்தித்தோம் நாடாளுமன்ற தேர்தல் முடிந்தவுடன் தேவேந்திர குல வேளாண் அரசாணை பிறப்பிக்கப்படும் என்ற உத்தரவாதத்தை அளித்தார் அதனுடைய அந்த உத்தரவாதத்தின் அடிப்படையிலேயே புதிய தமிழகம் கட்சி அதிமுக அவனுடைய தலைமையில் இங்கே தமிழகத்தை பொறுத்த மட்டில் அமைய பெற்ற அந்த தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் புதிய தமிழகம் அங்கம் பெற்றது தேர்தல் முடிந்து இப்பொழுது ஏறக்குறைய ஐந்து மாதங்கள் உருண்டோடிவிட்டன ஆனால் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பு கொடுத்த அந்த தேவேந்திர வேளாளர்கள் என்ற ஒற்றை பேரில் அழைத்திடக்கூடிய அரசாணை அதேபோல பட்டியல் வெளியேற்றத்துக்கு மத்திய அரசுக்கு பரிந்து செய்யக்கூடிய இந்த இரண்டு அம்சங்களையும் இதுவரையிலும் மாநில அரசு நிறைவேற்றவில்லை முதல்வர் அவர்களும் அதுக்கு உண்டான எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் நான்குநேரி சட்டமன்ற தொகுதியில் தேவேந்திர மக்கள் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக அவருடைய இல்லங்களிலேயும் வீதிகளிலேயும் தேர்தலை புறக்கணித்து குறிப்பாக தேவேந்திர குல வேள அரசாணை பிறப்பித்திட வேண்டும் என வலியுறுத்தி அனைத்து கிராமங்களிலும் போராட்டம் நடத்தி வருகிறார்கள் அந்த போராட்டம் இப்பொழுது தமிழகத்தினுடைய அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் பரவி இருக்கிறது எனவே இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் ஏறக்குறைய நான்கு ஆண்டு காலத்துக்கு மேலாக ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் ஆறாம் தேதி சென்னையிலே துவங்கி தொடர்ச்சியாக மாநாடுகள் பேரணிகள் ஊர்வரங்கள் என்று இந்த கோரிக்கையை வலியுறுத்தி வரக்கூடிய புதிய தமிழக கட்சியினுடைய அந்த மைய கருத்தை உள்வாங்கி கொண்டு போராடி வரக்கூடிய தேவேந்திர மக்களுடைய உணர்வுகளை மதிக்கக்கூடிய வகையில் தேவேந்திர குல வேள அரசாணை பிறப்பிக்காமல் அதிமுகவுக்கு ஆதரவு அளிக்க இயலாது என்பதை என்று கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் அனைத்து அரசியல் உயர்நிலைக்குழு உறுப்பினர்களும் ஒரு சேர தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்தார் அதனுடைய அடிப்படையில் நான்குநேரி மற்றும் விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற தேர்தலில் புதிய தமிழகம் கட்சி அதிமுகவுக்கு ஆதரவு அளிப்பதில்லை என்ற முடிவு செய்திருக்கிறோம் அதிமுகவுக்கு ஆதரவில்லை என்று சொல்லுகின்ற பொழுது வேறு எந்த கட்சிக்காவது ஆதரவாக என்றால் அதுவும் இல்லை இந்த தேர்தலை பொறுத்த மட்டிலும் முற்றாக எந்த அரசியல் கட்சிகளுக்கும் நாங்கள் ஆதரவு அளிப்பதில்லை என்று முடிவு எடுத்திருக்கிறோம் தமிழ்நாடு எங்கும் எல்லா மாவட்டங்களிலும் கருப்புக்குடி போராட்டம் நடந்து வருகிறது அவர்களுடைய உணர்வுகளை மதிக்கக்கூடிய வகையில் மத்திய அரசும் பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களும் மதுரை வந்த பொழுது பொதுக்கூட்டத்தில் தேவேந்திர குல வேளாளருடைய இந்த கோரிக்கையை நான் கவனத்திலே கொண்டிருக்கிறேன் என்றும் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் எனவே மத்திய அரசும் மாநில அரசுக்கு நிர்பந்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதையும் வலியுறுத்தக்கூடிய வகையில் மாநில அரசும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் எடப்பாடி அவர்களும் கொடுத்த வாக்குறுதியை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலேயும் விரைவிலே தமிழ்நாடு எங்கும் இதேபோல் கருப்புக்கொடி போராட்டம் ஒன்று நடத்தவிருக்கிறோம் அந்த போராட்டம் எப்பொழுது என்பதை நாங்கள் இரண்டொரு நாளில் முடிவு செய்து அறிவிப்போம் நாடாளுமன்றத்தில் 
அதாவது தேர்தலில் வந்து ஒரு எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வந்து வெற்றி இல்லாதனால ஒரு சோர்வு இருக்கும் என்ற காரணத்தினால ஜூன் ஜூலை மாதத்தில் நான் வந்து இந்த அரசுக்கு எதிர்ப்பு பண்ணல ஆகஸ்ட் மாதத்தினுடைய இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அன்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நான் வந்து விரிவாக இதனுடைய அந்த கோரிக்கை அவர் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பது குறித்து ஒரு கடிதம் வந்து நான் எழுதியிருக்கிறேன் ஆனால் அந்த கடிதத்திற்கு எந்த விதமான பதிலும் தமிழக அரசிடமிருந்து வரவில்லை அதேபோல் செப்டம்பர் மாதத்தில் தமிழ்நாடெங்கும் மா புதிய தமிழக கட்சியுடைய மாவட்ட அமைப்புக்குழு கூட்டங்கள் நடைபெற்றன அந்த கூட்டங்களிலேயும் ஏகமனதாக தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றி அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியிடத்திலே அனுப்பி அது முதலமைச்சருக்கு சேரக்கூடிய வகையில் செய்திருக்கிறோம் நாங்கள் அமைதியான வழியில் கூட்டணியிலே இட அங்கம் பெற்ற காரணத்தினாலே நாங்கள் வந்து எந்த அளவிற்கு அதை எடுத்து சொல்ல வேண்டுமோ அந்த அளவுக்கு எடுத்து சொல்லிக்கிறோம் ஆனால் அவர்கள் அதை நிறைவேற்ற முன்வரவில்லை இதே நிலை நீடித்தால் ஒரு இந்த சட்டமன்ற தேர்தலும் யாருக்கு ஆதரவும் தனியாக அனுப்பிங்களா இல்லை நான் வந்து இப்போ அதுக்கெல்லாம் போக வேண்டாம் நான்குநேரி சட்டமன்ற தொகுதியை பொறுத்த மட்டிலும் இப்பொழுது இந்த தேர்தலில் புதிய தமிழகம் கட்சி அஇஅதிமுகவுக்கு ஆதரவு அளிப்பதில்லை அதே போல் வேறு எந்த கட்சிக்கும் நாங்கள் வந்து பணியாற்ற மாட்டோம் அல்லது ஓட்டு அளிக்க மாட்டோம் என்ற நிலைப்பாட்டை மேற்கொண்டிருக்கிறோம் இல்லை இது வந்து இப்போ நாங்கள் என்னங்கிறது சொல்லிட்டோம் புதிய தமிழகம் கட்சி கூட்டணியில் அண்ணாதிமுக கூட்டணியில் இருக்கு இருக்கிறதே இருந்திருக்குது என்ன நிலைப்பாடு என்ற கேள்வி வரும் ஆனால் பொண்ணு புதிய தமிழகம் கட்சியை பொறுத்த மட்டிலும் எங்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை காப்பாற்றாமல் நாங்கள் அஇஅதிமுகவுக்கு ஆதரவு அளிக்க இயலாது என்ற நிலைப்பாட்டை எடுத்திருக்கிறோம் அந்த மக்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த மக்களுக்கு ஆதரவு அளிக்கக்கூடிய வகையில் விரைவில் வந்து நாங்கள் அவர்களோடு சேர்ந்து எப்படிப்பட்ட போராட்டத்தை நடத்துவது என்பது என்று கூடி முடிவு எடுத்து அறிவிப்போம் இல்லை இப்போ இந்த ஒவ்வொரு தேர்தலுக்கும் ஒரு அந்த சூழ்நிலையை பொறுத்து நாங்கள் மேற்கொள்ளப்படும் இந்த ச சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலை பொறுத்த மட்டிலும் புதிய தமிழகம் கட்சி அஇஅதிமுகவோடு இல்லை எல்லாமே பேச்சா இருந்தா எப்படி நாங்கள் நம்பி ரொம்ப ஏமாந்து போயிருக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு பல பேர் அன்னைக்கு அன்றைய முதல அன்று வந்து ஜெயலலிதா அவர்கள் முதலமைச்சராக இல்லை அப்பொழுது அண்ணாதிமுக மீண்டும் திமுக தான் ஆட்சிக்கு வரும் என்ற அடிப்படையில் அண்ணாதிமுக அவர் வந்து பல பேர் வந்து திமுகவுக்கு மாறிக்கொண்டிருந்த நேரம் முதல் முறையாக அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை கூட ஜெயலலிதா அவர்களை நாங்கள் வந்து போய செலுத்திலே சந்தித்து ஏறக்குறைய ஒன்றரை மணி நேரம் புதிய தமிழ் கட்சியினுடைய பதினைந்துக்கு மேற்பட்ட பொறுப்பாளர்களும் பேசணும் அப்போ மூன்று மிக முக்கியமான கோரிக்கைகளை வைத்தது வந்து தேவேந்திரவுள்ள வேளாளர் என்ற அரசாணையை பிறப்பிக்க வேண்டும் அன்று இந்த கோரிக்கையை நான் வைத்த பொழுது அந்த அம்மையார் அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்றால் நான் அப்படித்தானே அழைக்கிறேன் நான் வந்து வேறு மாற்றி அழைப்பதில்லை என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் மேடம் நீங்கள் அழைப்பது எங்களுக்கு சந்தோஷம் அதை வரவேற்கிறோம் ஆனால் அது வந்து அரசாணையாக வேண்டும் இந்த மற்ற வேறு விதங்களை அழைப்பதை வந்து அந்த மக்கள் வந்து அவமானமாக கருதுகிறார்கள் அவர்கள் தொந்தரவிட்டு இந்த பண் இந்த மண்ணினுடைய மூத்த குடிமக்கள் எனவே ஒரு சாதாரணமான பெயரை வந்து நல்ல பெயராக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார்கள் அதுதான் வந்து அது நூறு நூறு ஆண்டுக்கு ஒரு கோரிக்கை நான் அப்படி என்றால் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் செய்கிறேன் என்று சொன்னார் அதுக்கு பிறகு அந்த மறந்துட்டாங்க அதே போல் வந்து நாங்கள் வந்து இது கோரிக்கை வைக்காதனால வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு சங்கரம் கோவில் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது அப்பொழுது வந்து நான் ஆதரவு அளிக்கிறதாக இல்லை உடனடியாக வந்து இரண்டு மூத்த அமைச்சர்களை அனுப்பி அவங்க அவருக்கு அழைத்து இந்த சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் முடிந்தவுடன் உங்களுக்கு நிறைவேற்றி தர வேண்டும் வாக்குறுதி கொடுத்தார் இன்னும் சொல்லப்போனால் அப்பொழுது வந்து பரமக்குடியில் துப்பாக்கி சுடத்தில் ஏழு பேர் மரணம் எழுந்து பெரிய அளவு தேவையான மக்கள் மத்தியில் கொந்தளிப்பு இருந்த அதிமுகவுக்கு எதிர்ப்பாக இருந்த நேரத்தில் கூட இந்த கோரிக்கையை நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என்பதற்காக நான் வந்து நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட கிராமங்களில் சுற்று பிரயாணம் செய்தேன் அப்போ அவங்க செய்யலை ஸோ நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து ஏமாற்றப்படுகிறோம் என்கிறது தான் யதார்த்தமாக இருக்குது தயவுந்து இதை வந்து நீங்கள் பத்திரிகையாளர்கள் நீங்கள் அவங்ககிட்ட கண்டிப்பாக கேட்கணும் நான் வந்து இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற நிலையத்தை தான் சொல்லிக்கிறேன் நாளைக்கு நாட்டில் என்ன நடக்கும்னு இப்போ நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும் அந்த 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 இனிமேல் ஒரு வாக்குறுதியை நம்பி போக வாய்ப்பு இல்லை இனிமேல் ஒரு வாக்குறுதியை நம்பி புதிய தமிழகம் ஏமாறாது அரசாணை வந்தால் மட்டும்தான் 
எங்களுடைய நிலைப்பாட்டில் மாற வாய்ப்பிருக்கிறத தவிர வெறும் வார்த்தைகளை நம்பி நாங்கள் வந்து ஏமாற தயாராக இல்லை ஒரு சட்ட சிக்கலும் இல்லைங்க சிக்கல்லாம் மனசுக்குள் தான் நாங்கள் அதை கூட வந்து யாராவது வந்து அதை வேண்டுமென்றே எதிர்க்கலாம் தூண்டிவிட்டு இருக்கலாம் அல்லது வந்து எப்படியும் இருக்கலாம் அது வந்து இப்போ முறைப்படி நீங்கள் ஆய்வு நடத்துறீங்களா கருத்து கேட்பீர்களா என்பது இப்பொழுது வந்து ஜனநாயக நாட்டில் போய் ஒரு தொழிற்சாலை வந்தாலும் கூட கருத்து கேட்பேன் எனவே இது போன்று அறிவிக்கின்ற பொழுது மாற்று கருத்து கேட்டீர்களா என்று கேள்வி வரக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இந்த குழுவை போட சொல்கிறாங்க ஏன்னா நான் அடுத்த முறை வேண்டுமென்றால் உங்களுக்கு வந்து இந்த மானுட அறிக்கைன்னு கூட சொல்கிறேன் எந்த கம்யூனிட்டிக்கு இதுபோல் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து பிற்பட்ட சமுதாயத்தில் பங்கேற்கக்கூடிய நாடார் சமுதாயத்துக்கு கமிட்டி போட்டு அறிவிக்கலை வன்னியர் சமுதாயத்துக்கு அறிவிக்கல பட்டியல் பிரிவு இடம்பெற்ற அருந்தியர் கம்யூனிட்டிக்கு வந்து ஆறு பிரிவு சேர்த்து தான் அருந்தியர்னு அறிவித்தாங்க அதுக்கு வந்து ஆய்வு போடலை ஆனால் தேவேந்திரோட விளையாடலுக்கு மட்டும் பண்ணா அப்படிங்கிற போது அது வந்து அவங்களுக்குள்ள மனத்தில் தான் சிக்கல் இருக்கிறத தவிர சட்டத்தில் எந்த விதமான சிக்கல் நம்மளை ஒரு அரசு வந்து கொள்கை ரீதியாக ஒரு ஒரு மக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாய மக்கள் தங்களை இப்படி அழைக்கக்கூடாது என்று கருதுகின்ற பொழுது வேறு விதமாக அழைப்பதற்கு இந்த அரசாணை பிறப்பித்தால் அதை வந்து எந்த நீதிமன்றமும் தடை செய்யாது 